qoidalarsiz biznes. Kırış Biznes haqqada juda ko'plangan xato fikrlar mavjud ki, ularning natijasida tadbirkorlar boshi berib ko'chaga kirib qolishadi. Biznes kerakli foydani bermay qo'yadi. Ayrim hollarda umuman sinadi. Aslida ushbu biznes juda katta foyda berishi mumkin edi. Lekin ushbu xato fikrlar omma ongiga shu darajada singib ketganki, ular aksioma, ya'ni isbot talab qilmaydigan haqiqat yoki umuman qabul qilingan o'yin qoidasi deb qaraladi. Ushbu kitobda haqiqiy holat qanday bo'lishi haqida gap yuritiladi. Biznesda muvaffaqiyatga erishish uchun doimiy ravishda ushbu qoidalarni buzish yoki ulardan umuman voz kechish kerak bo'ladi. Biz fikr yuritadigan ayrim qoidalar shu darajada mustahkam ki, ular haqida ushbu kitobda bildirilgan fikrlar shakkoklik, beadablik deb qaralishi ham mumkin. Lekin men siz eshitishni istagan narsalar haqida emas, buni siz istagan bir manbada ortig'i bilan topishingiz mumkin. Aslida biznesda o'yin qoidalari qandayligi haqida gapiraman. Hatto bu haqiqat unchalik yoqimli bo'lmasa ham. Afsuski, shunday qilish kerak. Agar siz xato va ishlamaydigan stereotiplar qurshovidan chiqmasangiz, doimo ularga qoqilaverasiz va bunda nimaga har safar ishingiz o'ngidan kelmasligi va maqsadingizga erisha olmayotganingizga hayron qolaverasiz. Nima bo'lganda ham quyida sizga quyidagi biznes olami haqidagi aytilish qabul qilingan narsalar haqida emas, balki haqiqiy holat haqida ma'lumot berishni istayman. Haqiqiy holat to'qimalariga nisbatan hamisha ham qiziqroq bo'ladi, lekin odatda anchagina murakkab bo'ladi. Birinchi bob biznes egasi Hikoyani eng asosiyasidan, ya'ni firma egasi bo'lgan sizdan boshlamoqchiman. Qiziqi shundaki, o'z korxonasining kundalik muammolari oqimiga sho'ng'ib ketib, ko'pchilik aslida bu ishni nima sababdan boshlaganliklarini va nimaga biznes qurayotganliklarini ham unutib qo'yishadi. Bir eslab ko'ringa, uni nimadan boshlagansiz, nimalarga erishishni istagan edingiz. Shubhasiz, bu yuqori daromad, erkinlik, sayohatlar qilish va oilangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazish o'z hobbingiz bilan shug'ullanish va boshqalar haqidagi fikrlar bo'lgan. Ushbu hayot tarzini siz o'sha paytda boshlagan biznes ta'minlab berish kerak edi. 95% biznesmenlarning ayniqsa kichik biznesda 5 yildan keyingi ahvolini qaraydigan bo'lsangiz, umuman boshqacha holatga guvoh bo'lasiz. Odatda biznes egasi xuddi g'ildirak ichidagi sichqondek, kuniga 10-12 soat tinmasdan, hatto dam olish kunlarisiz va ta'tillarsiz aylanib yotganligini ko'rasiz. Buning ustiga salomatlik bilan va oilaviy muammolar ham qo'shiladi. Chunki juda katta kuch va vaqt o'z korxonasining cho'kib ketmasligini ta'minlashga sarflanadi va shaxsiy maqsadlar bir chekkaga surib qo'yiladi. Agar siz biznesmen bo'lsangiz, ushbu holat sizning haqiqiy holatingizga qanchalik o'xshadi bir o'yla. Kuniga necha soat ishlaysiz, qanchalik tezsiz dam olasiz va sayohatlarga chiqasiz. Oilangiz bilan qancha vaqtingizni o'tkazasiz? Sport va o'z hobbingiz bilan shug'ullanishga vaqtingiz bormi? Siz botqoqlikda timsoqlar orasiga tushib qolsangiz, sizning vazifangiz shunchaki ulardan himoyalanish emas, balki botqoqlikni quritish ekanligi esdan chiqarib qo'yishingiz juda oson bo'ladi. Aslida, ko'pchilik biznesmenlarni qiziqtiradigan eng muhim savol, qachon men baxtli yashay boshlayman? Hamma narsa o'z-o'zidan, mening eng kam qatnashishim bilan sodir bo'lsa va bundan hamma xursand bo'lsa. Kitobning birinchi qismida aynan biznes egasi haqida gap boradi. Shuningdek, bu yerda jamiyatda qabul qilingan stereotiplar va qoidalar hamda ularning sizning maqsadingizga yetishingizda qanday xalaqit berishi, sharoitni o'zgartirish uchun nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Men kuniga 24 soat mijozlar bilan ochiqman. Tezda ko'zda yo'qoling. Bu biznesmenning asosiy shaxsiy samaradorligi siridir. Etibor berganmisiz, siz birorta muhim ish bilan shug'ullanayotgan paytingizda firmaning strategik rivojlanish rejasini tuzyapsiz yoki yangi mahsulot ustida ishlayapsiz yoki oilangiz bilan dam olishda bo'lganingizda birdaniga telefon jiringlaydi yoki kabinetga kimdir bostirib kiradi va mijozning qandaydir shoshilinch ishini hal qilish kerakligini aytishadi. Siz esa o'zingizcha so'kinasiz, lekin barcha ishingizni tashlab, ushbu shoshilinch ishni hal qilishga ketasiz. Chunki mijoz siz uchun birinchi o'rinda. Siz bilan shunday bo'lganmi? Muvaffaqiyatli tadbirkorlarda aniqlangan eng katta sirlardan bu, siz mijozlar, xodimlar yoki yetkazib beruvchilarning ko'ngliga qancha ko'p qarasangiz, shunchalik ko'proq muvaffaqiyatsiz bo'lasiz va biznesingiz bir joyda turib qoladi. Kompaniya egasining shaxsiy samaradorligi va erkinligining asosiy prinsipi 
bu mücazlarning emas balki o’zining qoidalari bo’yicha yashashdir. Siz va faqat siz o’zingizning prioritetlaringizda o’z mücazlaringiz va xodimlaringizdan ancha yuqori turishingiz kerak. Chunki biznes sizsiz tezda ishdan chiqadi. Kichik biznes esa bu bir necha kun ichida sodir bo'ladi. Shunday ekan, o'zingizni, o'z vaqtingizni, xodimlaringizning energiyasi va qobiliyatlarini hamda boshqa resurslaringizni har qanday tashqi ta'sirlardan himoyalash, jumladan mijozlardan ham usullarini ishlab chiqishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz ideal kelajagingizni aniq tasavvur qila olishingiz kerak. Sizning biznesingiz, ish kuningiz, mijozlaringiz, xodimlaringiz va boshqalar qanday bo'lishi kerak? IBM'nin rahbarı Thomas Watson'dan ''Kanday kılıp siz bunday ülken kampanyanın yaratı oldu'nizde bir soruşken de o oldu'nge men bunday buluşu ve kampanya kanday işleşini tasavvur kıldım. Kiyen ise onu şuncaki amalga oşurdum degen eken. Hot dışı işini siz ham amalga oşurşengiz gerek. İdeal kilajak ingizdin kartinasını yaratın ve onu hakikatte amalga oşura başlayın. Lekin kundalik işlerge oralaşıp kalıp Asosiy ishni esdan chiqarib qo'ymasligingiz uchun prioritetlaringizni qo'yib olishingiz kerak. Siz o'zingiz shaxsan eng yaxshi qila oladigan ishingiz bilan shug'ullanishingiz, qolgan barcha ishlarni xodimlaringizga yuklashingiz yoki outsourcingga sizning firmangizning ayrim ishlari bilan shug'ullanuvchi tashqi kompaniyaga berishingiz kerak. Lekin siz buni qila olishingiz uchun quyidagi ishni bajara olishingiz kerak. Boshqalarning vaqtini sotib olish. Agar siz kundalik ishlarga o'ralashib qolgan bo'lsangiz, buni kecha qilish kerak edi. Aytaylik, siz bir soatlik ish vaqtingizga 10 ming so'm to'lashadi. Nimaga boshqa birovning shu vaqtini 3 ming so'mga sotib olish mumkin emas. Buni qilishdan qo'rqmang. Tabiiyki, sizning vaqtingizga talab bo'lish kerak. Agar unga tegishli talab bo'lmasa, oldingi savdo bilan shug'ullaning, o'z vaqtingizning bahosini oshiring va olingan pulga boshqa birovning vaqtini sotib oling. Muvaffaqiyatning haqiqiy qoidasi o'z vaqtingizni va boshqalarning vaqtini sotib olishdan qo'rqmang. Biznes bu og'ir mehnat, hech bo'lmasa u rohat keltirsin. Odamlar bilan muloqot qilayotib, hech qachon biznes va rohatlanishni aralashtirmaslik haq- kerakligi haqida eshitasiz. Ish o'z yo'liga dam olish va rohatlanish o'z yo'liga. Bu ikkalasi bir-biriga qo'shilmaydi. Bu haqda eshitganmisiz? Balki sizning o'zingiz shunday deb o'ylarsiz. Endi bo'lsa o'ylab ko'ring. Siz haqiqatdan ham oilaviy hayotingizning yarmini sizga rohat keltirmaydigan ishga sarflamoqchisiz. Shunchaki hisoblab ko'ring. Ish kuningiz 8 soat, yo'lga ketadigan vaqt, tayyorlanishga ketadigan vaqt. Agar uyqu vaqtini ayirib tashlasangiz, hayotingizning 50% dan ko'prog'i ish bilan bog'liq bo'lib chiqadi. Albatta, tabiiy holda biz bundan o'zimizni hurmat qilishimiz, xursandchiligimiz va rohatlanishimizning anchaginasini olamiz. Lekin siz ushbu manbani oilaviy ravishda rad qilib, o'zingiz o'zingizga muammolarni sotib olasiz. Umrining faqat yarmini to'liq yashab qolgan qismini majburlik tamg'asi ostida o'tkazayotgan kishini baxtli va muvaffaqiyatli deb atash mumkinmi? Bu kamdan kam uchraydigan holat deb o'ylaysizmi? Hech hamda Atrofingizdagi biznesmenlarni va yollanma ishchilarning qanday yashayotganliklarini bir ko'ring. Ularning nechtasi ishga kuch, energiya va rohat manbai deb emas, faqat pul manbai deb qarashadi. Afsuski, bu absolut ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu odamlarning ko'pchiligi hatto hatto qilayotgan ishidan nafratlanadi va buni mening boshqa ilojim yo'q. Yashash uchun pul ishlab topishim kerak-ku deb oqlashadi. Hozir og'ir mehnat qilaman, pul to'playman, keyin hayotdan lazzatlanaman. Yana bitta keng tarqalgan xato fikr. Hozir o'zimdan kechaman, pul ishlash uchun o'zimga yoqmagan ishni qilaman. Pul ishlab olganimdan keyin haqiqiy hayot boshlanadi. Lekin nimagadir ko'pchilikning haqiqiy hayoti hech qachon boshlanmaydi. Aksincha tugaydi. Ishchilar va muammolar, ayniqsa biznesmenlarda borgan sari ko'payaveradi. Daromadlar oshsa ham ular paydo bo'layotgan yangi chiqimlarga yetmaydi va borgan sari ko'proq ishlashga to'g'ri kelaveradi. Yosh o'tgan sari kuch va energiyangiz ham kamaya boradi. Oftda hammasi siz o'ylagandek yaxshi tugamaydi. Balki yonda shuni o'zgartirish kerakdir. Qachondir kelajakda hayotdan lazzatlanish va kerakli imkoniyat va moliyaviy resurslarga egalik qilish uchun hozir korxona tashkil qilgandan ko'ra birdaniga o'zingizga yoqqan narsada biznes boshlang va unda pul ishlay boshlang. Eng asosiysi, yo ish yoki rohatlanish degan fikr qayerdan kelgan o'zi? 
Ushbu fikrning asosi unchalik ham uzoq bo'lmagan sobiq ittifoq davrida aholining ko'pchiligi bir xillik mexanik ish bilan shug'ullangan vaqtlarda paydo bo'lgan. Hozir esa siz kundalik bir xillik ishlarni bajarish uchun hamisha buni yaxshi qiladigan va bunda ish yoqadigan odamni bemalol topishingiz mumkin. O'zingizga esa eng yaxshi bajara oladiganingiz va rohat bekiltiradigan ishni qoldirishingiz mumkin. Biznesmenning yondashuvi aynan mana shunday bo'lish kerak. Yoqmaydigan ish bilan shug'ullanib, jiddiy muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Agar siz muvaffaqiyatli biznesslarga e'tibor qaratsangiz, ular yo o'zlariga yoqqan ish bilan shug'ullanayotganliklarini yo biznesini sotib yuborishlarini ko'rasiz. Sizga rohat bermaydigan ish sizning energiyangizni so'rib oladi. Bunday ish bilan shug'ullanishingiz oyog'ingizga og'ir yuklarni bog'lab, tepalikka chiqishga urinishingiz bilan barobardir. O'zingiz yaxshi bajaradigan va yaxshi ko'radigan ishingiz esa aksincha sizga kuch va energiya beradi. O'zingizga beradigan bahoyingizni oshiradi. Sizningcha kim tezroq yuguradi? Pastga ketayotgan eskalatordan yuqoriga tomon yugurayotgan kishimi yoki eskalator bilan bir xil yo'nalishda yugurayotgan kishimi? Biznes sizning energiyangizni so'rib olish emas, balki qo'llab-quvvatlashi kerak. Shunda siz ulkan zafarlarga erishasiz. Muvaffaqiyatning haqiqiy qoidasi Har bitta imkoniyatdan foydalanib, biznes va rohatlanishni o'zaro uyg'unlashtiring. Men o'z biznesimdagi eng zo'r xodimman. Shuning uchun ancha yillardan buyon firmaning daromadini oshira olmayapman. Endi bo'lsa tadbirkorlarga savol. 98 biznes bizneslarning asosiy muammosi nimada? Yo'q, bu qobiliyatli xodimlarning yetishmasligi ham, rivojlanish uchun mablag'ning yetishmasligi ham emas. Har tomondan siqayotgan raqobatchilar ham emas. Hatto sizning raqiqingiz bo'lgan pullarni nimagadir to'lashni istamayotgan ahmoq mijozlar ham emas. Asosiy muammo siz. Korxonaga sifatida aynan siz biznesga ish qaraydigandek qarashingizdir. Ish bu biror ish qilib, siz ichida ishlayotgan narsadir. Biznes bu biror narsani yaratayotib, siz ustida ishlayotgan narsadir. Biznesda muvaffaqiyatli bo'lish uchun biznes ichida emas, biznes ustida ishlash kerak. Doimiy ravishda uni yaxshilash, sifat jihatdan o'zgartirish, yangi g'oyalar, strategiyalar va taktikalarni amalga oshirish kerak. Kompaniyaning rivojlanishi va uni boshqarishning barcha asosiy ko'rsatkichlarini doimiy ravishda o'lchash va nazorat qilish kerak. Siz buni qilyapsizmi? Buning o'rniga sartarosh xonalarining egalari sotib olishadi, avtoservis egasi mashina tuzatadi, magazin egalari sotishadi va ombordagi mahsulotlarni sanashadi. Bu vaqtda esa ularning omadli raqobatchilari o'zlarining bizneslarini yaxshilash va uni yangi darajaga olib chiqish haqida o'ylashadi. Agar biz ko'proq vaqtimizni biznesdagi texnika ishlariga sarflasak, biz biznes ustida ishlamayotgan bo'lamiz. Shunchaki bunga bizning vaqtimiz qolmaydi. Ajoyib paradoks paydo bo'ladi. Yo biz ishlamay, ishlaymiz yoki biznes. Shuning uchun tanlash kerak bo'ladi. Sizning tasavvuringizda sizning o'zingiz boshqa har qanday odamga nisbatan hamma narsani yaxshiroq bajarasiz. Shunday emasmi? Siz kimni ishga olishingizdan qat'i nazar, ayniqsa boshida kimgadir buni qanday qilish kerakligini tushuntirish, uning iznini tekshirish va to'g'rilashdan ko'ra o'zingiz qilib qo'ya qolganingiz ma'qul ko'rinadi. Bu hamma duch keladigan umumiy muammodir. Shuning uchun biznesni o'zgartirishdan oldin uning egasini o'zgartirish kerakligini tushunishingiz kerak bo'ladi.